বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক থেকে অজানা অনেক তথ্য জানতে পারবে জাতি বললেন প্রধানমন্ত্রী মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমার উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই নজিরবিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বললেন ওবায়দুল কাদের শিয়ালের কাছে মুরগি দেয়ার সামিল মন্তব্য ফখরুল বর্তমান কমিশনের অধীনে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তৃণমূল বিএনপি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের আশ্বাস ইসি এবং গাজা ইসরায়েলি হামলায় মানবিক বিপর্যয় যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের তোড়জোড় বিরোধী দলকে নিয়ে তেল আবিবে জরুরি সরকার গঠন সবাইকে স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজের দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামে এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে দেশের সঠিক ইতিহাস এবং অজানা সব তথ্য জানতে সবাইকে মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমা দেখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে এই কথা বলেন তিনি সরকার প্রধান বলেন না জানো অনেক তথ্য ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সবার সামনে উন্মোচিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাস অভ্যুত্থান যাকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে যার নেতৃত্বে তাকে নিয়েই নির্মাণ করা হয়েছে মুজিব একটি জাতির রূপকার ছবিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমার প্রিমিয়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সকালে রাজধানীর আগারগাঁও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি মুজিব একটি জাতির রূপকার এই চলচ্চিত্রটির শুভ মুক্তি ঘোষণা করছি সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এটি একটি জীবনভিত্তিক ছবি এই ছবির মাধ্যমে দেশের সঠিক ইতিহাস এবং অজানা তথ্য জানা যাবে পনেরো আগস্টে নির্মমভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয় এরপর থেকে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে পনেরো আগস্টে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাচার্য এটুকু বলবো যে জাতির পিতার নাম বুঝে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু ইতিহাস কথা বলে ইতিহাসকে কেউ বুঝে ফেলতে পারে না সেটাই প্রমাণিত সত্য আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আগামীকাল ভারত বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনী ভিত্তিক একেবারে ছোটোবেলা থেকে বেড়ে ওঠা এবং একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জন এর উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে জীবনভিত্তিক যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের উপর আগামীকাল মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি পুরো দেশবাসীকে দেখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন ইতিহাসে নতুন অধ্যায় দেখবে বঙ্গবন্ধু মুজিব সম্পর্কে তার জীবন জানতে পারবেন সব থেকে বড় কথা আমার মা আমার দাদা দাদি সহ পরিবারের কথা আপনারা জানতে পারবেন কাজে সকলে আমি আশা করি এই ছবিটা দেখে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় আপনারা দেখতে পারবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা মুজিব একটি জাতির রূপকার আগামী তেরোই অক্টোবর বাংলাদেশে একশো তিপ্পান্নটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে আর প্রতিবেশী দেশ ভারতে মুক্তি পাবে সাতাশ অক্টোবর শ্রমিকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে রপ্তানি বাড়াতে ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সমন্বয় পৃথক বিভাগ খোলারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সোর্সিং শো ব্লিস দু হাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশে উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্য মেড ইন বাংলাদেশ নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্ষমতায় বসে নিজে কখনো ব্যবসার চিন্তা করেনি বরং ব্যবসায়ীরা যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে দেশের বাইরে বড় হাব তৈরির চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ 
বাংলাদেশ এখন চামড়া শিল্পের আন্তর্জাতিক সোর্সিং পয়েন্টে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে সরকার প্রধানের সময় আর বলেন যে দিন দিন এই খাতে রপ্তানি বাড়ছে বেশি যাওয়ার প্রয়োজন হয় অনুরোধ করলে কিন্তু তা সেটা শুনে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কিন্তু কোন শ্রমিকরা ওই আট ঘন্টা কাজ হলে আট ঘন্টা আর করবে না বাংলাদেশের লোকরা কিন্তু করে কাজে আপনারা যারা আপনাদেরকে শ্রম দেয় শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেয় কাজে সেই শ্রমিকদের দিকেও আপনারা দৃষ্টি দেবেন তাদের ভালো মন্দ দেখা তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য যে সুযোগ সুবিধা আপনারা সেটাও একটু তাদের দেখবেন কারণ আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি আমার রাজনীতিতে এদেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য কাজী ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কলকারখানা যত বেশি প্রসারিত হবে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই লাভবান হবে বিএনপির স্বপ্নে বিভোর থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজিমপুরের গোরস্থানে চিরনীত প্রায় সাহিত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে এই কথা বলেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে একটি নজিরবিহীন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগের এই সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরায় বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্ট বিএনপি জামায়াতের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ প্রাঙ্গণে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে জড়ো হয় হাজারো নেতাকর্মী বিএনপির সকল ষড়যন্ত্রকে রাজপথে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে বলে সমাবেশে হুঁশিয়ারি দেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা বিএনপি আবার সন্ত্রাসের পথে হাঁটার জন্য বাংলাদেশের তাবৎ সন্ত্রাসীদের একসাথে জড়ো করছে সেই বোমা জবাব সেই সন্ত্রাসীদের জড়ো করে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে তারা দেশকে বিদেশি বেনিয়াদের হাতে বিশ্ব বেনিয়াদের হাতে এই দেশকে তুলে দিতে চায় সুতরাং এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে পূজার পরে থেকেই তারা মাঠে নামবে অতএব আমাদেরও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তাদের সকল সহযন্ত্র চক্রান্ত আজিমপুর বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছে বলেও মন্তব্য করেন সেতুমন্ত্রী সকালে ঘুম থেকে উঠে পিটারা দুপুরে লাঞ্চ করতে যায় পিটারা সন্ধ্যার পর নাস্তা করতে যা পিটার হাত আমি জানি না হার সাহেব ফখরুলকে কি স্বপ্ন দেখিয়েছে তবে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই ফকুল সাহেব দিল্লি বহু দূরে এ সময় ওবাদুল কাদের জানান শেখ হাসিনা থাকতে কোন শক্তি নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না শেখ হাসিনা বেঁচে থাকলে এই দেশে নির্বাচন কেউ বন্ধ করতে পারবে নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন কোনো চাপের মুখে আওয়ামী লীগ নতি স্বীকার করবে না কেউ বাংলাদেশকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন যত রকম স্যাংশন দেয়া হোক জেল জুলমের ভয় দেখানো হোক আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এসবে ভয় পায় না দুপুরে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে জেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ পরিচিত সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী বলেন পৃথিবীর কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই বিএনপি চায় তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে তাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হোক যা কোনোদিন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন কৃষিমন্ত্রী জনগণ আমাদের মূল শক্তি আমরা যদি জনগণ কোচ্ছবদ্ধ করতে পারি কোনো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কোনো দেশীয় ষড়যন্ত্র কোনো ক্রমে সফল হবে না অতীতেও হয় নাই আগামী দিনেও হবে না সাময়িক বিপর্যয় আমাদের রয়েছে কিন্তু চূড়ান্তভাবে জনগণকে নিয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি 
এদিকে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে যাওয়া মানে শেয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়ার মতো বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র কনভেনশনে এই মন্তব্য করেন তিনি এই সময় মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিলে সরকারের অস্তিত্ব থাকবে না জেনেই সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে ভয় পায় বর্তমান সরকার বিএনপি মহাসচিব এ সময় আরও বলেন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাঘুরি করে কোনো লাভ হবে না সরকারকে বিদায় নিতেই হবে নির্বাচনের ব্যাপারে কথা বলতে গতকাল তাদেরকে বলছে না আমরা তো এখানে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন তো আমরাই এনেছি আঠেরোতে নির্বাচন করেছে আগে রাত্রেই ভোট করে ঘোষণা নিয়ে দিয়েছে আর এখন বলছে যে আমার উপরে আস্থা রাখেন আমি আবার সুষ্ঠু নির্বাচন করবো এটা হচ্ছে শেয়ালের কাছে মুরগি দেওয়া এদের সময় হয়ে গেছে আমি সেই জন্যই বলতে চাই আর ঘোরাঘুরি করে কোনো লাভ নাই পরিষ্কার করে বলতে চাই এই দেশের সকল মানুষ এখন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে বর্তমান কমিশনের অধীনে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তৃণমূল বিএনপি আজ নির্বাচন কমিশনের সাথে এক মত বিনিময় সভায় এই কথা জানান দলটির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী এদিকে নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করা হবে বলে জেনেছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম আরও জানাচ্ছেন এইচ এম ইতু আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেছে সম্প্রতি নিবন্ধন পাওয়া রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপি দলটির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে আঠারো জন প্রতিনিধি নিয়ে কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসে দলটি সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলটির চেয়ারপারসন জানান বর্তমান কমিশনের অধীনে নির্বাচনে যেতে আগ্রহী দলটি এমনকি তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি আছে বলেও জানান শমশের মবিন আমরা অংশ নিতে চাই অংশ নিতে চাই আমরা আশা করছি তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের থাকবে সেইভাবে আমরা কাজ শুরু করেছি আমরা তিনশোটি আসনে দল হিসাবে দল হিসাবে আমরা প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা এখন আর ইসি সচিব সাংবাদিকদের জানান নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের বাট কমিশন তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তারা নির্বাচনে বা তারা সহ যে সমস্ত দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রস্তুতির জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর ধন্যবাদ এছাড়া সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মতো সুযোগ এই মুহূর্তে কমিশনের নেই বলেও জানান ইসি সচিব ভোট গ্রহণকালে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে তারা জোরালো এই ছবিতে एशियन टेलीविजन ढाका এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ হামাস ও ইসরায়েলের সংঘর্ষে বেড়েই চলেছে দুই পক্ষের প্রাণহানি যুদ্ধ বন্ধে যৌথভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে সৌদি আরব ও ইরান এদিকে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর এই যুদ্ধকে অনৈতিক বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপের দোয়ান আরও জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য হামাসের চলমান অপারেশন আলাকসা ফ্লাডের জবাবে গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল এতে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী ইউসেফ আবু আল রিস বলেছেন ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও অনেকে আটকা পড়ে আছে এছাড়া আক্রমণ শুরুর পর ইসরায়েল বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় ঘনবসতিপূর্ণ গাজা মানবিক বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে বলেও জানান তিনি এদিকে যুদ্ধবন্দের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের সংঘর্ষ নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান অবরোধ এবং ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরদুয়ান গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেটি যুদ্ধ ও নৈতিকতা বিরোধী বলেও মন্তব্য করেন তিনি তবে হামাজ ইসরায়েলের যুদ্ধে তেল আবিবকে এরই মধ্যে অস্ত্র সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই দ্বন্দ্বে একটি স্থায়ী সমাধানের বদলে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে অস্ত্র সরবরাহ করায় যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছে একাধিক রাষ্ট্র 
তবে সেই যুক্তরাষ্ট্রই এবার যুদ্ধে নাক না গলানো নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানকে অদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে যুদ্ধকালীন জরুরি সরকার গঠন করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গাজার স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের নজরবিহীন হামলার ঘটনায় ওই অবরুদ্ধ উপত্যকাটির শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অংশ হিসেবে জরুরি সরকার গঠন করেছে তেল আবিব অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক প্রাইম নিউজে নিচ্ছি বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিরতি আর ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও দেখা প্রয়োজন ছাড়া প্রসূতি সিজার বন্ধে নীতিমালার আলোকে পদক্ষেপ নিতে হাইকোর্টের রায় দর্শক বিরতির পর আবার অমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়ান প্রাইম নিউজ আর সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ সরকারি বেসরকারি ক্লিনিকে অপ্রয়োজনীয় সিজার বন্ধে তৈরি করা নীতিমালা বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান সেকশন প্রতিরোধে কার্যকর তদারকি করতে বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে আজ হাইকোর্টের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন রায়ে গাইডলাইন তৈরি এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারণা নির্দেশনা দেওয়া হয় এর আগে দু হাজার উনিশ সালে ত্রিশ জুন সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে অস্ত্র প্রচার রোধে একটি নীতিমালা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট সেই নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা এই রায়ে যুক্ত করা হয়েছে ফলে এটি আইন হিসেবে বিবেচিত হবে বলেছেন বাদীপক্ষ ব্লাস্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম এবার নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির হেডকোয়ার্টারের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন বাজার কমিটির প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিশেষ সভায় এমন ঘোষণা দেন ডিএমপির কমিশনার হাবিবুর রহমান তিনি বলেন যারা বাজার অস্থিতিশীল করতে কাজ করছে সেই সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে যে কোনো সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার জন্য ডিএমপি সক্ষম হাবিবুর রহমান বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে কোনো সিন্ডিকেট বাজার অস্থিতিশীল করতে না পারে ব্যবসায়ীদের যেমন রসিদ সংগ্রহ করতে হবে তেমনি ভোক্তারা যদি চায় সেই রসিদ দেখা দেখতে পারে পুবালি ব্যাংক পিএলসি ও জার্মানির ল্যান্ডেস ব্যাংক ব্যাডেন এল বিবিডাব্লিউ এর চৌত্রিশ মিলিয়ন ইউরোর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এই চুক্তির আওতায় এল বিবিডাব্লিউ পুবালি ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমে লান্তাবুর টেক্সটাইল লিমিটেডকে পরিবেশ বান্ধব স্পিনিং মিল প্রকল্পের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করতে অর্থায়ন করবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পুবালি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন এর এল বিবিডাব্লিউ এর পক্ষে হেড অফ এফ আই রিলেশনশিপ ম্যাথিয়াস স্টোরমার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন আর এর সাথে শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তবে যাবার আগে বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড শিরোনামগুলো দেখে নেব দর্শক আর বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক থেকে অজানা অনেক তথ্য জানতে পারবে জাতি বললেন প্রধানমন্ত্রী মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমার উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই নজিরবিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বললেন ওবায়দুল কাদের শিয়ালের কাছে মুরগি দেয়ার সামিল মন্তব্য ফখরুলের বর্তমান কমিশনের অধীনে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তৃণমূল বিএনপি লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিতের আশ্বাস ইসি এবং গাজা ইসরায়েলি হামলায় মানবিক বিপর্যয়ে যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের তোড়জোর বিরোধী দলকে নিয়ে তেলাবিপে জরুরি সরকার গঠন দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি